எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து டென் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் செஷனுக்கு போகலாமா இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற மெயின் ரூட் வேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெக்டோ ஸ்பெக்டோ அப்படின்னா டு லுக் பார்க்குறது ஒரு காட்சி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்டு பார்க்கலாம் ஸ்பெக்டக்கிள் அப்படின்றது வந்து ஒரு காட்சி சம்திங் டு லுக் அட் அதை வந்து பார்க்கலாம் அது மாதிரி தான் ஸோ அதை எப்படி நம்ம சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் மேக் அ ஸ்பெக்டக்கிள் ஆஃப் ஒன் செல்ஃப் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் வருதுன்னா டு பிஹேவ் ஃபூலிஷ்லி ஆர் இம்ப்ராப்பர்லி இன் பப்ளிக் பப்ளிக்கில் வந்து ஃபேமிலி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சண்டை போடுறது அது மாதிரி சண்டை போடும் போது என்ன ஆகும் எல்லோரும் நம்மளையே பார்ப்பாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவார் நம்ம கூட இருக்கிற அட்வைஸ் பண்ணுறவர் டோன்ட் மேக் அ ஸ்பெக்டக்கிள் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஏன் எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க ஓகே அது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து ஸ்பெக்டாக்குலர் இது வந்து ஸ்பெக்டக்கிளுக்கும் ஸ்பெக்டாக்குலருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் டு சம்திங் டு லுக் தான் ஆனால் இது வந்து ஒரு பிரமிக்கத்தக்க காட்சி அதிசயமான காட்சி இஸ் சம்திங் வேர்த் லுக்கிங் அட் ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்கன்னா அது வந்து ஸ்பெக்டாக்குலர் கிடையாது இது வந்து ஒரு பிரமிக்கத்தக்க காட்சி அப்படின்னா ஒரு நீங்கள் கொடைக்கானல் போகிறீங்க அங்கேருந்து ஒரு ஒரு வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பழனி மலையை பார்க்குறீங்க அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க அப்பா வாட் அ ஸ்பெக்டாக்குலர் வியூ செம்மையாக இருக்குல்ல அப்படின்னு ஒன்றில் அதுதான் த வியூ ஃப்ரம் த டாப் வாஸ் ஸ்பெக்டாக்குலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வேடுது அடுத்தது வந்து ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் அப்படின்னா மூக்கு கண்ணாடி சாதாரணமாக நம்ம கிளாஸஸ் வேர் பண்ணுறோம் இல்லையா பவர் கிளாஸ் அது மாதிரி சாதா கிளாஸாகவும் இருக்கலாம் ஐ கிளாஸஸ் ஸோ ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ்க்கும் ஸ்பெக்டக்கிளுக்கும் ஒரு எஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் ஸ்பெக்டக்கிள்னா ஒரு காட்சி ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ்னா ஐ கிளாஸஸ் மூக்கு கண்ணாடி இதுவும் சம்திங் டு டூ வித் சீயிங் தான் இதை போடுறதுனால நமக்கு வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உலகம் வந்து நமக்கு வந்து கிளியராகவும் நல்லாவும் தெரியும் அதுதான் வந்து ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் அடுத்த வேர்டு போமா அடுத்த வேர்டு பாருங்க ஸ்பெக்டேட்டர் இதுலேயும் வந்து ஸ்பெக்ட் தான் இருக்கு பார்க்குறது பார்வையாளர் ஒரு கேம் நடக்குது அதை வந்து ஒருத்தர் வந்து வாட்ச் பண்ணுறாரு ஒரு ஆடியன்ஸாக இருந்து அப்சர்வர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை எப்படி சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹி வாஸ் அ ஸ்பெக்டேட்டர் ரேர் தர் தன் அன் ஆக்டர் ஆன் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அவர் வந்து ஆக்டர்லாம் இல்லைப்பா அவர் வந்து ஒரு ரசிகன் அவர் ஜஸ்ட் அ ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படி அடுத்த வேர்டுக்கு போமா அடுத்த வேர்டு வந்து இன்ஸ்பெக்ட் இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னா லுக் இன் டு சம்திங் இதுலேயும் ஸ்பெக்ட் இருக்குது ஸ்பெக்ட்னா பார்க்குறது லுக் இன் டு அதுதான் இந்த இன் கண்காணி மேற்பார்வை எடுக்கிறது ஸோ யூ ஷுட் இன்ஸ்பெக்ட் த கார் வெல் பிஃபோர் யூ பை இட் ஒரு கார் வாங்கும் போது நம்ம எப்படி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கார் வந்து நல்ல இன்ஜினாக எந்த இயர் மாடலு எவ்வளோ மைலேஜ் தருது டயர்லாம் தேஞ்சு போயிருக்கா இன்சூரன்ஸ் இருக்கா எல்லாமே நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே அப்புறம் தானே நம்ம வாங்குவோம் அதுதான் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் அடுத்த வேர்டு வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்ட் ஸோ ரெட்ரோஸ்பெக்ட் ஸ்பெக்ட்னு நமக்கு தெரியும் லுக் சம்திங் டு டூ வித் சீயிங் பார்க்குறது ஆனால் ரெட்ரோனால் என்ன ஸோ நம்ம ரூட் வேர்டுக்கு போவோம் இங்கே பிகினிங்க்கு ரெட்ரோனால் பேக்வேர்டு ரெட்ரோ ஸ்டைல் அப்படின்றாங்க இல்லையா செவன்ட்டீஸில் எப்படி இருக்கும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் பெரிய காலர் அண்டு பெரிய பேகி பேண்ட்டு அது மாதிரிலாம் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அதான் ரெட்ரோ ரெட்ரோனால் பேக்வேர்டு பின்னோக்கி போகிறது அப்போது என்ன சொல்ல வராங்க ரெட்ரோஸ்பெக்ட்னால் பின்னோக்கி பார்க்குறதா அப்படி முடியுமா ஓகே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் எப்பயுமே இந்த ரெட்ரோஸ்பெக்ட்ன்ற வேர்டு வந்து இன்ன்ற ஒரு ப்ரிப்போசிஷனோட சேர்ந்து தான் வரும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க யூஸ்வலி ப்ரிசீடட் பை த ப்ரிப்போசிஷன் இன் இன் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி இன் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் த ஓல்டு மேன் விஷ்ட் ஹி ஹேட் ட்ராவல்ட் மோர் டியூரிங் இஸ் எங்கர் டேஸ் ஸோ என்னன்னா அவர் வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி திங்க் பண்ணி பார்க்குறார் ரெட்ரோஸ்பெக்டில் நம்ம வந்து முன்னே வந்து நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம யங் ஏஜில் இப்போ நமக்கு வயசாகி போயிடுச்சு இப்போ நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறாரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சீம் மோர் என்ஜாயபிள் இன் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் தேன் இன் ஆக்சுவாலிட்டி 
இதை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விழா அட்டன் பண்ணுறீங்க நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் அங்கே வந்து சேர்ஸே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு சேர் தான் கிடச்சிது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதில் உட்காந்துட்டீங்க அண்ட் எல்லோரும் ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த விழாவை கவனிச்சுட்டு இருக்கும்போது சடனாக உங்கள் சேர் வந்து உடஞ்சிருச்சு உடஞ்சி நீங்கள் ரெண்டு பேர் கீழே விழுந்துட்டீங்க எல்லோரும் பார்த்து சிரிக்கிறாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு ஓகே அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அது ஒரு கஷ்டமான ஒரு பேடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னடா எல்லோரும் முன்னாடி இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா அதே ஃப்ரெண்டை நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து மீட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த அந்த இன்சிடெண்ட் நினச்சி அதை என்ஜாய் பண்ணலாம் இல்லையா அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் அது அன்றைக்கும் நினச்சி நீங்கள் அதை நினச்சி கஷ்டப்பட மாட்டீங்க சே நம்ம அன்றைக்கி அங்கே போனோம் இல்லை சேர் உடஞ்சி எல்லாம் செம்ம காமெடியாக இருந்துச்சு இல்லை அப்படின்னு நினச்சி பேசுவோம் இல்லையா என்ஜாய் பண்ணி பேசுவீங்க அது தான் சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் சீம் மோர் என்ஜாயபிள் இன் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் தேன் இன் ஆக்சுவாலிட்டி ஆக்சுவலாக நடக்கும் போது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதை பற்றி அப்புறமா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா காமெடியாக இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் அடுத்தது வந்து ப்ராஸ்பெக்ட் ப்ராஸ்பெக்ட்னா என்ன இதுலேயும் ஸ்பெக்ட் இருக்குது சம்திங் டு டூ வித் சீயிங் ஸோ ப்ராஸ்பெக்ட் பிஆர்ஓ அப்படின்ற ரூட் வேர்டு என்ன இருக்குது ஃபார்வேர்ட் முன்னோக்கி போகிறது அப்படியே ரெட்ரோக்கு ஆப்போசிட் ஸோ ப்ராஸ்பெக்ட் ப்ராஸ்பெக்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராஸ்பெக்டிவ் கிளைண்ட் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ப்ராஸ்பெக்டிவ் கிளைண்ட்னா நம்ம ஆன்டிசிபேட் பண்ணுறோம் அவர் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம கிளைண்ட்டாக மாறிடுவார் ப்ராஸ்பெக்டிவ் மதர் இன் லா அதாவது கல்யாணம் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அம்மா வந்து மதர் இன் லா ஆகிடுவாங்க நமக்கு அதே மாதிரி ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஜாபாக இருக்கலாம் இதுதான் ஃப்யூச்சரில் எதிர்பார்த்தல் இட் இஸ் அ கிரேட் கரியர் வித் குட் ப்ரமோஷன் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது அதான் வந்து ப்ராஸ்பெக்ட் அடுத்தது வந்து இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இன்ட்ரோ இன்ட்ரோன்ற வேர்டு பார்த்திங்கன்னா ரூட் வேர்டு வந்து மீனிங் வந்து இன்சைடு வித்தின் அப்படின்ற மீனிங் வருது நம்ம ஏற்கனவே வந்து இன்ட்ரோ வேர்ட் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்ட்ரோனாலே வந்து இன்சைட் எக்ஸ்ட்ரோனா அவுட் சைட் இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளார நமக்குள்ளார பார்க்குறது நமக்குள்ளார என்ன பார்க்க முடியும் நமக்குள்ளார வந்து நம்மளோட ஃபீலிங் எமோஷன்ஸ் நம்மளோட தாட்ஸு நம்மளோட டெசிஷன் மேக்கிங் நம்ம இதை வந்து கரெக்டாக தான் பண்ணுறோமா நம்ம எல்லோரும் முன்னாடியும் ஒழுங்காக தான் இன்றைக்கி பேசணுமா அப்படின்னு நம்மளே செல்ஃப் எக்ஸாமின் பண்ணுறது ஆய்வு நடத்துறது ஸோ அது வந்து ஒரு விஷயத்தில் நல்லது தான் ஏன்னா நம்மளோட மிஸ்டேக்ஸை வந்து நம்மளாக கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இன்னொருத்தர் சொல்லி கரெக்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்காது அதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் ஆனால் அதை ரொம்ப டூ மச்சாக பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவே மே லீட் டு ஆங்ஸைட்டி நீங்களே வந்து ஐயோ நான் இப்படி பண்ணனா அப்படி பண்ணனா அப்படின்னு ரொம்ப யோசிக்கிறது ஓவராக யோசிச்சிங்கன்னா இட் மே லீட் டு டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன்னா மன அழுத்தம் ஸோ இந்த ஏஞ்சல் மாதிரி ஆகிடுவீங்க இந்த ஏஞ்சல் பாருங்கள் கண்ணத்தில் கை வச்சுட்டு சோகமாக உட்காந்துருக்கு ரொம்ப யோசிக்குது அது மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடாது ஓகே அடுத்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் சர்க்கம் ஸ்பெக்ட் அப்படின்னா என்ன சர்க்கம் அப்படின்றதுல பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் சர்க் அப்படின்னா ரவுண்டு ஸோ சுற்றி வர அது என்ன ரூட் வேர்டு என்ன சொல்கிறாங்க அரவுண்டு சர்க்கம்னா அரவுண்டு அப்படின்றாங்க ஸோ சர்க்கம் ஸ்பெக்ட் அப்படின்னா எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது ஒரு ரோடை கிராஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் நீங்கள் ரெண்டு பக்கம் நாலா பக்கம் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணணும் இல்லையா காஷியஸாக அதை செய்கிறது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது வாட்ச்ஃபுல் அலர்ட் அது எல்லாமே வந்து சர்க்கம் ஸ்பெக்ட் ஸோ அதுக்கு என்ன சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் த அஃபிஷியல்ஸ் வேர் வெரி சர்க்கம் ஸ்பெக்ட் இன் தேர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு அஃபிஷியல் ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய பேர் கவனிப்பாங்க ஸோ ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப அலர்ட்டாக பேசுகிறது இட் வாஸ் டன் இன் அ சர்க்கம் ஸ்பெக்ட் மேனர் இட் வாஸ் டன் இன் அ கேர்ஃபுல் மேனர் அதே மாதிரி தான் மீனிங் அடுத்த வேர்டு வந்து ஸ்பீஷஸ் ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸ்பீஷஸ்லேயும் இந்த ஸ்பெக் இருக்குது ஸ்பெக்னா சம்திங் டு டூ வித் சீயிங் ஸ்பீஷஸ்னால் என்னென்னா வெளியில் பார்க்கும்போது அது சரியாக தோன்றும் ஒரு 
ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் அது வெளியில் மேலோட்டமாக கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஓகே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையிலேயுமே வந்து அது ஆக்சுவலாக வந்து அது தவறான விஷயந்தான் ஆனால் வெளியில் தோற்றம் வந்து அது வந்து நம்புகிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறாங்க சூப்பர்ஃபிஷியலி பிளாசிபிள் மேலோட்டமாக ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கும் உண்மையான ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ராங் ஆர் அன்ட்ரூ அ ஸ்பீஷஸ் ஆர்குமெண்ட் ஒரு ஸ்பீஷஸ் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்னா பை ரைசிங் த டேக்ஸஸ் வி வில் ஃபோர்ஸ் த கவர்மெண்ட் டு ஸ்டாப் இட்ஸ் எக்ஸஸ் ஸ்பெண்டிங் ஸோ நீங்கள் வந்து டேக்ஸஸை உயர்த்தினீங்க டேக்ஸ் வரி பணத்தை வரி வரி வாங்குறத உயர்த்தினீங்கன்னா அரசாங்கம் வந்து செலவு பண்ணுறதை குறைச்சிக்குமா மேலோட்டமாக கேட்கும் போது என்ன சொல்ல வராங்க ஓ குறைச்சிக்குமா நல்ல விஷயமாச்சே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் பட் ஆக்சுவலாக வரி பணத்தை ஏற்றுறதுனால அவங்க செலவு பண்ணுறதை குறைக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி மேலோட்டமாக நம்மள்ட வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் மாதிரி ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டிங் மாதிரி இருக்கும் கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டோட்டலி ராங்காக இருக்கும் அது அந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட் அது அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் அது பேர் தான் வந்து ஸ்பீஷஸ் ஓகே இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிக்கல ஆனால் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் எனிவே நம்ம இப்போ ஒரு குட்டி ரீகேப் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ரீகேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ரூட் வேர்டு இருக்கிற வேர்ட்ஸ் தான் பார்த்தோம் அது எல்லாமே வந்து டு சி டு லுக் அது மாதிரி பொருள் ஸோ ஸ்பெக்டக்குள் அப்படின்னா என்னென்னா காட்சி சம்திங் டு லுக் அட் ஸ்பெக்டாக்குலர் அப்படின்னா பிரம்மாண்டமான அதிசயமான ஒரு காட்சி அடுத்தது ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ்னா ஐ கிளாஸஸ் மூக்கு கண்ணாடி ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்னா பார்வையாளர் அப்சர்வர் இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னா மேற்பார்வையிடுதல் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் அப்படின்னா பின்னோக்கி ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் திங்க் பண்ணி பார்க்குறது ப்ராஸ்பெக்ட் அப்படின்னா எதிர்பார்த்தல் இன்ட்ரோஸ்பெக்ட்னா தன்னையே ஆய்வு பண்ணுறது செல்ஃப் எக்ஸாமினிங் அதாவது நம்மளோட தாட்ஸ் எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் அதை எக்ஸாமின் பண்ணுறது சர்க்கம்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னா எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது ஸ்பீஷஸ் அப்படின்றது வெளியில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் பட் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து முற்றிலும் தவறான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஒரு கருத்தாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை பை பாய்